നമസ്കാരം നടിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയുമൊക്കെയായ മാലാ പാർവതിയുടെ മകൻ അനന്തകൃഷ്ണൻ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ യുവതിക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്തതുമായി ചാറ്റ് അയച്ചതും മെസ്സേജ് അയച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചയാവുകയാണ് സിനിമാ മേഖലയിലും അതുപോലെ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലുമൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ശാരദക്കുട്ടിയെയും ദീപ നിശാന്തിനെയും പോലുള്ള ആൾക്കാർ മാലാ പാർവതിയെയും മകനെയും ഒക്കെ ന്യായീകരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ സീമാവിനീത് ഇപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് തത്വമേ ന്യൂസിനോട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു ആ സ്റ്റോറി നമ്മൾ നൽകിയതുമാണ് അവർ വീണ്ടും പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പലതരത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ഒരു കോംപ്രമൈസ് മീറ്റിംഗിന് സീമാവിനി ശ്രമിച്ചതായും മാലാ പാർവതി പരോക്ഷമായി പല വേദികളിലും പല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും സൂചിപ്പിച്ചതായി വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു അതിന് കൃത്യമായി സീമാവിനീതിന് മാലാ പാർവതി അയച്ച ഒരു കുറിപ്പ് സഹിതം വാട്സ്ആപ്പ് കുറിപ്പ് സഹിതമാണ് സീമാവിനീത് ഇപ്പോൾ പുതിയ പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് താൻ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന തരത്തിലാണ് മാലാ പാർവതി വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയും അവർ സീമ ഇത് നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ മാലാ പാർവതിയുടെ വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് തന്നെ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് സീമാവിനി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പലരുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണ ഇതുകൊണ്ടും മാറിയില്ലെങ്കിൽ കൂടുതലൊന്നും തനിക്ക് പറയാനില്ല എന്നാണ് സീമാവിനി ഇത് ഈ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് ഞാൻ കാരണം സീമ അനുഭവിച്ച അതായത് മാലാ പാർവതി സീമാവിനീതിന് അയച്ച വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ കാരണം സീമ അനുഭവിച്ച ദുഃഖത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി വിഷമമുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പോലീസിൽ അനന്തുവിനെ വിട്ടു ഫോൺ കൊടുപ്പിച്ചു സൊമാറ്റോ കേസ് എടുക്കാൻ ആ ഫോണിലെ മെസ്സേജുകളിൽ ഒന്നും വകുപ്പില്ല നിങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത നടപടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനന്തു പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് തന്നെ മാപ്പ് പറഞ്ഞു വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് എന്നെ കാണിച്ചിട്ടാണ് അയച്ചത് രണ്ടുപേരും മാപ്പ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ലൈവിൽ അനന്തകൃഷ്ണൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ല എന്ന ലൈവിൽ പറഞ്ഞതിനാലാണ് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് എന്ന സംശയം വന്നത് കാരണം ആദ്യം കിട്ടിയ വോയിസ് നോട്ടിൽ മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നല്ലോ അനന്തുവിൻ്റെ മാപ്പ് എൻ്റെ മാപ്പ് നഷ്ടപരിഹാരം ഞാനും അനന്തവും മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടും ലൈവിൽ വന്നപ്പോൾ നഷ്ടപരിഹാരം വാങ്ങാനാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഈ മാലാ പാർവതി സീമാ വിനീതിന് അയച്ച മെസ്സേജ് തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ ഇവർ ഉന്നയിച്ചു അനന്തകൃഷ്ണൻ മാപ്പ് പറയണം മാലാ പാർവതി മാപ്പ് പറയണം നഷ്ടപരിഹാരം വേണം അപ്പം നഷ്ടപരിഹാരം വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം സീമാവിനീത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സീമാവിനീത് പറയുന്നത് അല്ല അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം അവർക്കുണ്ടായ മാനാഹനിക്ക് തീർച്ചയായും നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം ആ അതിന് നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മാലാ പാർവതിയും മകനും അത് കൊടുത്തേ പറ്റും അത് നിയമത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് നിയമം മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ത് വന്നാലും ശരി ഈ ഒരു വിഷയം ഇപ്പോൾ പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ വിമൻ ഇൻ സിനിമ കളക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ചില സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊന്നും ഈ വിഷ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചേ കണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ശുഷ്കമായ പ്രതികരണം എവിടെയെങ്കിലും നടത്തിയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ അതൊന്നും വലിയ ചർച്ചയായിട്ടില്ല എന്തായാലും സ്വന്തം ഒരു സ്വന്തമായ ഒരു ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഒരു ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ് സെൻറ്റർ നടത്തി അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സീമാ വിനീത് അപ്പം അവരെ ഇത്തരത്തിൽ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ട് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും വലിയ ശ്രദ്ധ നേടാൻ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും അതുവഴി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വന്തം മകൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒളിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം മാലാ പാർവതി നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള വിശകലനങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും ഒക്കെ പലരുടെയും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് എന്തായാലും ആ സ്ത്രീക്കുണ്ടായ ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടായ അപമാനം അത് തീർച്ചയായും വളരെ വലുതാണ് മാത്രമല്ല ഈ പയ്യൻ അനന്തകൃഷ്ണൻ എന്ന പറഞ്ഞ പയ്യൻ എത്രയോ കാലങ്ങളായി പലർക്കും ഇത്തരത്തിൽ മെസ്സേജുകളും അതുപോലെ തന്നെ അശ്ലീല ചാറ്റുകളുമൊക്കെ അയക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ല സ്വന്തം അഭിമാനവും സ്വന്തം വ്യക്തിത്വവുമൊക്കെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു മാതാവിൻ്റെ മകൻ ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് ഒട്ടും സമൂഹത്തിനൊട്ടും ഗുണകരമായ കാര്യമല്ല എന്ന് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം നന്നാക്കാനായിട്ട് സന്ദേശം എന്ന സിനിമയിൽ തിലകന്റെ കഥാപാത്രം പറയുന്നത് പോലെ ആദ്യം സ്വയം നന്നാവുക പിന്നീട് അവനവൻ്റെ വീട് നന്നാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ളവരെ നന്നാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് വേണം നാട് ന